el senador encargado de la administración ya dijo que va a renunciar? Sí, ya. Precisamente porque estaba ostentando un cargo que nadie le había conferido a la luz de estos estatutos. Yo creo que hizo muy bien en hacerse a un lado porque no era su responsabilidad. ¿Cuándo quedará ya eh, armonizado? Porque es de colocado el presidente Madero. Sí, armonizado los estatutos. Próximamente, yo próximamente. Creo que las próximas semanas tendremos esa armonización y con eso esto, las dudas que había sobre la congruencia entre nuestro documento y los documentos internos del partido quedarán saldadas. Pero pienso que ya eso es un tema que afortunadamente se ha superado y se superó en buena medida por la, la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al desechar de plano la admisión de este recurso que se presentó, esta impugnación que se presentó por parte del senador Corral y luego el juicio de amparo que se pretendió entablar por parte del coordinador eh, preciado eh, al determinar en ambas instancias jurisdiccionales de que no había nada que discutir puesto que esto era ya un tema que eh, obedecía más a la vida interna parlamentaria de los grupos parlamentarios conforme a la normatividad del Congreso la de la Unión. La en materia política no podría en un momento dado provocar un nuevo diferendo, toda vez que en el seno del pacto se dice que en agosto, en un periodo extraordinario, se puede... Sí, sí, sí se advierte que viene una nueva controversia al respecto, al menos un diferendo, porque vimos que ayer mismo desde el Pacto por México, el Consejo Rector, han anunciado un periodo extraordinario con una reforma política, pero francamente creemos que es una reforma descafeinada, una reforma que no contenga segunda vuelta electoral o reelección de alcaldes y legisladores o la autonomía de la Procuraduría General de la República, del Coneval, la fiscalización en tiempo real de los, uh, de los gastos de campaña, en fin, pues francamente pensamos que es una eh, reforma insuficiente, incompleta y nosotros exigiremos que así como estamos ahorita mostrando buena voluntad al presentar una reforma energética muy completa en materia de petróleo y de energía eléctrica, bueno, pues también estamos esperando que con esa misma actitud seria y responsable el PRI y el gobierno vayan adelante con una reforma política, política electoral como la que requiere México. No solamente se trata de darle al PRI y al gobierno la reforma que está esperando, sino darle al país las reformas que estamos esperando. Es tan importante la economía como lo es la democracia y las libertades. Y de eso se trata esta reforma político-electoral que nosotros presentamos hace una semana y con la que la mayoría de los senadores del PAN vamos a insistir como una condición para seguir adelante con el plan energético. ¿Las condiciones para celebrar este periodo, las condiciones políticas para este Es que está mal hablar de periodos extraordinarios si no se tienen dictámenes. Los periodos extraordinarios se tienen que convocar una vez que tengas dictamen a la vista, porque de esa manera entonces puede ya desahogar, votar ese dictamen en el pleno de una o de las dos cámaras. Pero si no se tiene siquiera el dictamen, ¿cómo se puede hablar de un periodo extraordinario? Entonces yo lo que diría es, primero, ya se ha presentado o se va a presentar hoy la reforma energética o la iniciativa de reforma energética de Acción Nacional. Es una reforma que modifica, pretende modificar artículos 27 y 28, muy profunda, muy agresiva en el buen sentido de la palabra, eh, y con eso ya estamos mostrando cuál es la posición de Acción Nacional. Ya mostramos la semana pasada la mayoría de senadores del PAN cuál es nuestra posición en materia político-electoral. Ahora, tiene que demostrar el PRI y el gobierno cuál es su posición, también el PRD no ha dicho cuál es su posición en materia energética, quieren hacer una consulta, pero no será si hasta, hasta el momento de tener un dictamen para poder estar en posibilidad de convocar a un periodo extraordinario. Generar expectativas sin un dictamen no me parece que sea lo más serio, lo más responsable. Y pensar que nos vamos a conformar con la propuesta emergente o derivada del Pacto por México en materia política o electoral no es suficiente. Y no nos engañemos, con esa no vamos. Vamos con una reforma político-electoral que contenga segunda vuelta, segunda vuelta para elegir al presidente de la República y gobernadores y reelección consecutiva de alcaldes y legisladores. Señor, ¿cómo, entonces, ¿cómo calificaría esta reunión que sostuvieron ayer con, con la dirigencia nacional? De... Ah, muy positiva. Yo diría que fue una reunión muy positiva. Bueno, la primera vez que nos reunimos la gran mayoría de los senadores con nuestro coordinador y con el presidente del partido, desde que hubo este... Yo creo que sí, en, en cuanto a los estatutos, sí, sí queda zanjado. Tendremos que hacer algún ajuste adicional para armonizar el documento con otros documentos internos del, del partido, pero creo que ya las principales diferencias que habían surgido a partir de esta modificación del 19 de junio quedaron zanjadas. Creo que hay condiciones para seguir platicando de manera muy coordinada con la dirigencia de nuestro partido, con nuestro coordinador, pero también quedó muy claro que somos un grupo bien cuestionado, fuerte, que, so que somos la mayoría.
mayoría de los senadores y que nos deben guardar respeto en cuanto a la toma de decisiones. Claro, a los los los, bueno, en este momento de manera transitoria estará al frente de la Comisión de Vigilancia del Grupo Parlamentario. Hasta en tanto tomemos una decisión si mantenemos la figura de tesorero o hacemos alguna algún grupo colegiado que esté al frente de la administración de estos recursos. No, efectivamente aquí no podemos hablar de etiquetas de que algún grupo haya quedado al frente con el manejo de los recursos. Es un, la verdad es que es la Comisión de Transparencia a quien le confiamos esta responsabilidad. Nos sentimos cómodos con, con esa decisión. Creo que el senador Hermosillo hizo bien en hacerse a un lado. No era su responsabilidad estar al frente de la administración de los recursos. Y me parece que estamos ya entrando a una ruta, a una ruta de salida muy, muy positiva por cuanto hace a los temas internos del partido y ahora nos tenemos que concentrar en la agenda legislativa. ¿Cuántas reuniones más esperan, señor? Yo creo que una o dos, una o dos reuniones más del grupo para ver el tema estatutario si acaso, no da para más y realmente donde nos tenemos que concentrar es en esta agenda, en los tiempos, en ver cómo vamos a combinar el desahogo de la reforma energética con la reforma político-electoral y también tenemos, de una manera muy importante, porque tenemos fechas o plazos perentorios para ello, la reforma educativa y la reforma en materia de telecomunicación y competencia. Zambrano acusa que la reforma energética que va a presentar el PAN es privatizadora. ¿En algún momento no podrían sentarse para ver los puntos en los que coinciden para armar una reforma no, completa? No creo que vayamos a coincidir. Honestamente no creo que vayamos a coincidir porque nosotros estamos planteando una apertura total, tanto en petróleo hidrocarburos en general, como en electricidad. Inversión al 100% privada, no desaparecer, no vender, no privatizar ni CFE ni Pemex, pero sí permitir que otras empresas puedan entrar al sector en distintas áreas de la actividad en, en estos rubros y que lo hagan con inversión privada, tanto nacional como extranjera, que compitan a la buena, con reglas claras, con un árbitro fuerte, pero que la verdad es que aprovechemos todo el potencial energético que tiene nuestro país. De eso se trata. Entonces, difícilmente, ante tanto prejuicio que existe del otro lado, vamos a poder nos poner de acuerdo con una posición intermedia. Nosotros sí estamos por la reforma constitucional, como lo vamos a demostrar el día de hoy, y sí queremos que esa transformación sea profunda, tanto en electricidad como en petróleo e hidrocarburos. Tal suerte que, que hacia allá vamos nosotros, pero de la misma manera, con la misma profundidad de seriedad, Acción Nacional está yendo por esta reforma energética, pero también aspira a una reforma político-electoral, como lo está demandando el país, sobre todo después de las elecciones del 7 de julio. Es una condición electoral y luego una condición, ir primero con la reforma político-electoral en los términos que hemos planteado, que incluye segunda vuelta para la elección de presidente y gobernadores y reelección consecutiva de alcaldes y legisladores. Gracias, buenos días.